ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ದ್ವಾದಶಿ ಬೇರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ತಾವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ತಮ್ಮಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೀಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶರು ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯದ ನೆನಪನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಈ ದಿವಸ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಮಂತ್ರಿವರ್ಯರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೆ ಸಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸಹ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇವರುಗಳು ಸಹ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ನೆರವು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಬಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ನಮಸ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ ವೀಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮನೆತನದಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೀಣೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ಗಾನ ಕಲಾ ವಿಚಾರದ ಸುಮಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರು ಅವರ ನಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅವರ ವೀಣಾವಾದನ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ ಕಲೆ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂಥದವುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅನನ್ಯ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದರ ಫೌಂಡರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಾಲಾಮಣಿಯವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ತರಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂಥ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಗಾನ ಸಭಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಆರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಬದುಕಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಭಕ್ತ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸುವಿ ಆ ಇಸುವೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಕಾರಣವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ರಾಮೋತ್ಸವ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಉಳಿದಿದ್ದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೇ ವಿನಿಯೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ
ಅದರದ್ದು ಹೇಗಾಯಿತು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳು ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಎಸ್ ವಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಹಲವಾರು ಮುಖಗಳು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಅನ್ನಬಹುದು ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ಕಾಲ ಕಳೆದರೆ ಒಳಿತಲ್ಲಿದೆ ಹಿತವೆಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬೇರಿಸೋರು ಉಂಟು ಆದರೆ ಸಂಗೀತವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾದವಿದೆ ಸುನಾದವಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವಿದೆ ಸಂತಸ ಬೇಸರ ಆಯಾಸ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಗಾರವೆಲ್ಲ ರಾಗಮಯವೆ ಯೋಚಿಸ್ ನೋಡಿ ಸಂಗೀತ ಮನುಷ್ಯನ ಉಗಮಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದಿವ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಯೇ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಬಿದಿರು ಒಣಗಿ ಹುಳ ಕೊರೆದು ತೂತಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಬಿದಿರು ಬಾಗಿ ಬಂದ ನಾದ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಣುನಾದ ದಿನವೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತಸ ಸಿಕ್ಕೋದು ಸಂಗೀತದಿಂದ ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ದೇಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡೋದು ಆನಂದ ತರುವುದು ಸಂಗೀತ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೇತೋಮಯ ಚೈತನ್ಯಮಯ ಆನಂದಮಯವನ್ನಾಗಿಸೋದು ಸಂಗೀತ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಡೀಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದಿನ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಈಗ ಆತನೇ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಕ್ತ ಹನುಮಂತ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಅವರು ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ರಾಮಮಂದಿರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ರು ರಸಿಕ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಆನಂದ ತಂದರು ಇಂದು ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮನಾಮ ನಾದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ ತರುವಂತಾಗಿದೆ ರಸಿಕರಿಗೆ ಈಗ ಈ ನಾದದ ಹೊಳೆ ದೊಡ್ಡ ನದಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹಿರಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನು ತನ್ನಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಿರಿಯರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಜುಳು ಜುಳು ನಾದದಿಂದ ಅಭೋರ್ಗತದಿಂದ ಸೆಳವಿನಿಂದ ಸುಳಿವಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸಾಗರದಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಆ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರದೊಡೆಯನ ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹೂವಿನಿಂದ ನಾರು ಸ್ವರ್ಗ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯವೂ ಆಗಿದೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಸಾಲದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಬರಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವಂತೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಗ್ರಾಮವಾಗಬೇಕು ಕಲಿಯಲು ಬರುವ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತಿತರರಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ತಾಣವಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಬೇಕಾಗುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊಜ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಆಗಬೇಕು ಮಾದರಿಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತರುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಮಂಡಳಿಯ ಆಸೆ ಇದು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆಸೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದೇ ಆ ಸಂಗೀತ ಗ್ರಾಮ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬಹು ಅಗತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವರ್ಚಸ್ಸು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವದ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಅವರ ನಡಕೆಗಳು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಇದರ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು
ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ ಪಿ ಟಿ ಲು ಟಿ ಚೌಡಯ್ಯನವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರವರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಟಿ ಆರ್ ಮಹಾಲಿಂಗಮ್ ಅವರು ಮೃದಂಗ ವಾದಕ ಎಮ್ ಎಲ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಅವರು ಹಾಗೆ ಘಟಂ ಕೆ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥಮ್ ಅವರು ಇಂಥವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಇದೆಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡವರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಗೋ ಅದು ನಾ ಕಾಣೆ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ನಿಜ ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೀ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಹೋಮ ಹವನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಲ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ತೊಡಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಅವರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದು ಸಮ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಅಷ್ಟನ್ನು ಈ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟರು ಅಂತಹ ಮಹಾ ಭಕ್ತ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬಲವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ವಿವರ ಈಗ ಬೇಡ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಡಾವಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತು ಅಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳಿದರೆ ಸಾಕು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಏನೇ ಕಾರಣ ಬರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಪ್ಪದೇ ನಡೀಬೇಕು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಬೇಕು ಇದು ಅವರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ್ದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ನಾವು ನೋಡೋವಂಥಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಬಡೆ ಗುಲಾಮ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಉಸ್ತಾದ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಕಚೇರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಂಡಳಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಬಂದರು ಬಡೆ ಗುಲಾ ಮಾಲೀಕಾನ್ರವರು ನಾಳೆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತಿಂದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಆ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆ ಚಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಆ ಚಪ್ಪರ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಚಪ್ಪರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದವರೇ ಹೆಚ್ಚು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಜಮಖಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತೀರ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತನ್ನೋರಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸೋಫಾಗಳಿರ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಡೆ ಗುಲಾಮ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ರವರಂಥವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕೂರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋದರೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರಾವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಅವರ ಮಾತುಕತೆ ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆ ಬಡೆ ಗುಲಾಮ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ರವರನ್ನ ಮೂರು ದಿವಸ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮಳೆ ನಿಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ಆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆ ಕಚೇರಿ ನಡೆದೇ ನಡೆಯಿತು ಇದು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಲಿಂಗಮ್ ಅವರು ಸಹ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರಬಹುದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಬಹಳ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಆದರೆ ಅವರ ಹುಚ್ಚಾಟ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಕಚೇರಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಇಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನ
ಕೂರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ತರ್ಸಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕುರ್ಚಿ ಪೂರ್ತಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕುರ್ಚಿ ತರಿಸಿದ್ರು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದೂ ಭರ್ತಿ ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಸು ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಂಗೀತ ರಸಿಕರು ಅವರ ಮನಸ್ತೃಪ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡೇ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೃಢ ಮನಸ್ಸು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಕ್ತ ಎಸ್ ವಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋರು ಟಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ರಾವ್ ಇವರು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾದದ್ದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಮಾತಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟದಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅದು ಹೀಗೆ ವಿಶಾಲ ಆಳದ ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹಿತಕ್ಕೆಯೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಶ್ರಮಿಸುವವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಅದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ತಲೆ ಹಾಕಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಅದು ಇಷ್ಟು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಎಸ್ ವಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಬದುಕಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸೇವಾ ಭಕ್ತ ಅನ್ನುವ ಈ ಟೈಟಲ್ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಪ್ಪತ್ತೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಟಿ ರಾಮ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನೆ ಅವ್ರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ರಾಮ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗಮನಿಸಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ರಾಮ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೆಂತಹ ಭಕ್ತರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷ್ಟನಾದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಕಾಡಲ್ಲಿರೋವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡೋದು ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಅದು ಅಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದರೆ ಅಂತಹ ಹನುಮಂತ ಏನು ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಂತೆ ರಾಮದೇವರು ಎಪ್ಪಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೂ ಏನಾದರೂ ಕೇಳು ಅಂತಂದರೆ ಹನುಮಂತೆಯವರು ಕೇಳಿದ್ದು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರದು ಹನುಮಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾವತ್ತೂ ಕುಂದುವಾರ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಕೊಡಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳು ಅಂತಂದ್ರೆ 
ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಡೋದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಹನುಮಂತನ ಬಾಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ ಸೆಳೆದು ಹೀಗೆ ಆಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ರಾಮದೇವ ಏನು ಕೊಡಲಿ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ರಾಮದೇವರು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು ಎಸ್ ವಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ರಾವ್ ಅವರ ರಾಮಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಹನುಮಂತನ ನೆನಪು ನಮಗೆ ಬರತ್ತೆ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು ಎಷ್ಟು ಆ ಸವಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಕುಂದದೆ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹಂಬಲ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಾಖೋಪ ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಯಸಿ ಇವತ್ತು ಕನಕಪುರದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಉದ್ದೇಶ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ತಮ್ಮದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ರಾಮ ಸೇವೆ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪವು ಕೂಡ ರಾಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹರಸಬಹುದು ನೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬಾಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನೂರು ಬದುಕ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹರಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕ್ತಾ ಬದುಕ್ತಾ ಸಾವಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬದುಕ್ತಾ ಬದುಕ್ತಾ ದಿನಗಳದಂತೆ ಸಾವಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬ ಬೆಳೆಯತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಲಿತಾ ಬಲಿತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೆ ಬಲಿತಾ ಆ ಚಂದ್ರರ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ರಾಮದೇವರ ಸೇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಿರಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕಲಾವಿದರು ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜದ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಸಹಕಾರ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲಿ ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಕೊಳಿತಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮದೇವ್ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಏನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗಿಂತ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದ್ರೂ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಂದೇನಿದ್ರು ವೈಲನ್ನು ಸಂಗೀತ ಅಷ್ಟೆ ಆದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವೆಯಿಂದ ರಾಮ್ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದಷ್ಟೇ ಅನೇಕ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೇಳು ದೇಶ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ರಾಮನವಮಿ ಅಂದರೆ ರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಫಿಲಂ ಫೀಲ್ಡ್ನವರಿಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂದರೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಫೋರ್ಟ್ ಐ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿದೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಂಬಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ನನಗೆ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿದ ಒಂದು ಸಾವಿನೀರ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ದಿವಸ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಥರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ನಾನು ರಾಮ ನವಮಿ ಕೆಲಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಆ ಫೋರ್ಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ನಡೆಯೋದು ಹಾಸನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಅಂತೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ನೂರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಯರ ಹೇಳ್ಬಿಡೋರು ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬಾಲ್ಮುರಳಿ ಅವ್ರು ಕರೆಸ್ಕೊಡಿ ಜಯಸುದಾಸ್ ಕರೆಸ್ಕೊಡಿ ಹೀಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಯರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಈ ಸೇವೆನ ಈ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಶುರುವಾದಾಗಲಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಯರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ತನಕನೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನುಡಿಸಿದ್ದು ಮಂಡಳಿಗೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಲ ಬಾಲಮುರಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನುಡಿಸಿರ್ಬೋದು ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಲ ಜಯಸುದಾಸಿಗೆ ನುಡಿಸಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಇನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಘನವಾದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನನಗೆ ಮಂಜುನಾಥಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂತಹ ರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಒಬ್ಬ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಮಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗಿ ಅದು ಈ ಥರದ್ದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೀಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅದೇ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವಾದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೇಗೆ ಫೋರ್ಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇದು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಎಲ್ಲರೂ
ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹೇಳೋಣ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಮಾತು ಕೇಳೋಣ ಗಾನ ಕಲಾರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರು ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಾಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅನುಮೋದಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬರೀ ವೈಲಿನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಮಾತಾಡೋದು ಶುರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಒಂದಿಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ನಾನು ಕಚೇರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕೋರಾದಾಗ ಆ ಥರ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಚೇರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ದಿನ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನುಡ್ಸಮ್ಮ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಕಚೇರಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸ ಸರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಕ್ವಾಯ್ಟು ಒಂದು ದಿನನೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಊಟ ಹಾಕಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊಟ ಹಾಕಿಯೇ ಕಳಿಸೋರು ಅಷ್ಟು ಸಹೃದಯರು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಅನೇಕ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಾಸ್ ಹಿ ವಿತೌಟ್ ಏನು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದೆಮ್ ಅವರು ಅದನ್ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕಲೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಾನು ನಾಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಲಿ ನುಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು ನಾನು ಮತ್ತು ಅನುರಾಧ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವೀಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನುಡಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ರಾಮ್ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೇರ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನನ ಸೇರಿಸಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅನು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಅನೇಕರು ವೀಣೆನೆ ನುಡಿಸ್ದೇ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಓ ನಾವು ವೀಣೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೀಣೆ ನುಡಿಸೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಯರ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರು ವೆಂಕಟೇಶು ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದು ನಾವು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ
congratulations to all of you, Ram Prasad Venkatesh, who have done a wonderful job. And thank you for inviting me to share such a beautiful morning here. Thank you so much. Namaskar. Our Ashiyagali, Idar Linta, now Asa Pertivella, and Taolea Asian Victor Persidike, but the Adagalinta Asher was Sidike, our gay Nama, Nimela Paravagi, Rutburko, the Nevadal Napsona. You bring Sangita Garamat Kedavi, Sangita Kalebage, Sangita Sahitia, Nama Parampare, Yoga, Ulsivike Bage, Aharnishi, Duditar Takanta, Obadod de Victi Dare, other Auru, Yele Mare Kayente, Yargo Kanskola. Other our Kelsamatra, Elergu Gutak Tarate, and Tauru, Doctor R. Raghavendra, Ananya Foundation, our Mukhistu. Auru Tama Manisin and Sagarna, head of the Kuntkel Kutten. Elergu Nuskara Nano Bangalore Gabando Sumaru, I was told Sigalibu, I was told Sigalukuda that. Namaki Bere, Mysur in the Band, Alinda Bodulu, Alien and the Snake really do. Nin a four day school and a concert girl and a Miss Marco. Mysur Nalio, the Kelsa Market, Alia, Sangita Savagala, the Kacharigal Nakeda on Tadu. Illy Rasikana game on the other day. Nama Mitra, the Shita Nagra Zauru, Vena. ಸುಮಾಸುಂದ್ರ other than no di Manasige Bala Hitapatanta, you are Kaladrukuda itar. In town on the Samste Aga Gutorek Sadrena, so over in Nur Versilali on the Utagre, Navendru Punyamadi Deventa. And so on the Samste, Nanige over Vidyarti, I give what to Utai Sandar of Delhi. Yar the Kacheri de Andre, a master like a guide, a master, guide gay. You know, on the Sul Hill Bito, Sir E. Bertha, Sanjay Argo, who share in La Hog Bertha and Teddy, Kacheri and Madak, Kacheri and Nah, Hatan Madaka, one to other one to the other. I got Ram Prasad or Madon Tadu, Sengit one of Matas to the Visters on Tadu. Dura Dura the Jagaki, Tegu Kun Hogi, Sutumutil and General Sangita, the Abiruchi and the Berson Tadu, Kelsa or Martha. At Allah there, at the Hilbodo Elevati, Rajkia Vishi and Tandukul Vedi, Adre, near Ramana Bakhtar Adre, Samuel Zigulu, Helta Idre, at the Agbutre, and the Yellow Director there and Tondo Etienne. Nanand Kolo the Kuda Hage, Nano Yendu Ramanu and the Hoj Hage, Namskara Madi then in the Adre, Nanigadra Lachala or the Nambuke on the Nambuke in the Mundu or the Hodali, Nama Manasina Ashinglo, Eder to their nod. Are it Ladanu Kuda or Kundu Taitare? With Alade, Nanaura, Samanda Sumar, Alva Taidu, worshipful of the Sangit of Dalade. Tantrika Wagi, who now for us for a snake ragged than Tatu. Our Yi on the Dodda Hedge and I tell you, Malasantosha. It do Sulvo Yagon of the Idik Neru Vekata and Northern Nanya. Partake Wagi head of the Vekila. Navelder or the tail in into Yritia Mundu read the Samsta and a Matas to Munda take it Kundu. Jawab dari nam daya kita entah apa kau tanya. Aduh, awal asyik gelu, ide erli, nama asyik gelu, matas tu gari gedor gula lili entah entah. Ia untuk sandar dali, awal ke, mana, khususnya ada dengan dengan yang lain tu lisi, mana matu mesti. Namaskar. Doktor Agwendra awal ke, nama ni melar perwagi, dengan awal gelu nak sana. Ramseva mandali entiye. 
ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹುಟ್ಟು ಬಂತು ಅದರ ಆಸಕ್ತಿಯು ಈ ಕಲೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ನಡವಳಿಕೆ ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಂದರು ಬರೀ ಸಂಗೀತದ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಗಾನ ಸಭಾ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಆರ್ ಆರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋಣ ನಿವೃತ್ತ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಗಾನಕಲಾ ಭೂಷಣ ವಿದುಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರೇ ವಿದ್ವಾನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಲಾಮಣಿ ಅವರೇ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನುರಾಧ ಮಧುಸೂದನ್ ಇವರೇ ನನಗೂ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಬಹಳ ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಫೋಟೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಮಾತು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ವಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯರ ಅವರವರ ನಾಯಕತ್ವ ಈ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಕಂಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಯಾತಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಗೀತ ಸಭೆಯದವರಿಗೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರುವಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಾದ್ರಿ ಸೋಟು ಸೇ ಅವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ರಾವಲ್ಗಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳೋರು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರನೇದು Art of leadership is saying no, ante. not saying yes. Everyone who has seen the same thing, they are saying yes, and they are saying yes. That's why Narayan Swami Ravatra is saying yes. They are 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 saying yes. ಅವರ ಧ್ಯೇಯ ಅವರ ಗುರಿ ಈ ಸತಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಲೀವ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ ಅಬ್ಸೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಬೀನ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆ ಮರಿಕ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಂಭಾಗನೆ ಇರೋರು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆದರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಆದರೂ ನಿಜ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವೇ ಆಲ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಾಳ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋರ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಂತ
ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ಗಳು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನು ರಾಮ್ ರಾಯರ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಣಿನಾಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣಿದ್ದೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವರೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಚಂಬೈ ವೈದ್ಯನಾಥ ಇರ್ಬೋದು ಶಮ್ಮಂಗುಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಂ ಎಸ್ ಸುಬ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಹಾರಾಜಪುರಂ ಸಂತಾನಂ ಇರ್ಬೋದು ಎಂ ಎಲ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ರಾಧಾ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಂ ನಿ ಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಚಿಟ್ಟಿ ಬಾಬು ಇರ್ಬೋದು ಲಾಗುಡಿ ಜಯರಾಮನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಂ ಎಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಮದುವೆ ಸೋಮಸುಂದರಂ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಲಿಂಗಮ್ಮು ಚೌಡಯ್ಯ ಯಾರು ಕೇಳಿ ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನಗಳಾಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರ್ಸ್ವಾಮೆಂಗಾರ್ ಆರ್ ಕೆ ಶ್ರೀಕಂಠನ್ ಆನೂರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಚ್ ವಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಎಚ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಆರ್ ಕೆ ಸೂರ್ನಾರಾಯಣ ಆರ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕ ಕಲಾವಿದರ ಕೇಲೆ ಹಾಡಿಸಿ ಕೇಳಿಸಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಮುಖಂಡತ್ವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಒರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಹನೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಿರಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದಾದ್ರೇನು ಆಚಾರ್ಯತ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಬರೋದು ಅವರು ಕಲ್ತಿದ್ರಿಂದ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನತನದಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಾವು ಸಹ ಇಂದು ಈ ಕಲೆಗೆ ತುಂಬ ದುಡಿತ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಯಪ್ರಭಾತ್ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೇದಿಕೆಯ ನೀರಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಯಪ್ರಭಾತನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಚರ್ಮಿತ ಚರ್ಮಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೂರು ಫೇಸು ಲೇಯರ್ ಅದರ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾತ್ ಇದರ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ರಾಮಸೇವ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಮಸೇವ ಮಂಡಳಿಲಿ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಸೇವ ಮಂಡಳಿಲಿ ನಡೀತು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಗೀತ ನಾಗರಿಕತೆ ಇದರ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು ಸಾಧನೆ ತಪಸ್ಸು ಸಿದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಂದು
ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ತುಟ್ಟ ತುದಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಗೀತದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಂತೆಂಥ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಸಾಧನೆ ತಪಸ್ಸು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಸನಗಳು ಯಮ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಚಕ್ರೋಪಾಸನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಏಳು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಕುಳಿತು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನೇಕ ಋಷಿ ಮನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಲಾವಿದರನ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರು ಬಡತನ ಇರ್ಬೋದು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕಲಾವಿದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ಖಂಡಿತ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧನೆ ತಪಸ್ಸು ಸಿದ್ಧಿ ಏಳು ಚಕ್ರ ದಾಟಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಕ್ರ ಅನಾಹತದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಲಾವಿದರು ಆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬಡವರು ಮಾಡ್ದ ಯಾಕೆ ಬಡವರು ಮಾಡ್ದ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಬಡತನ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸರಾಗ್ಬೋದು ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗ್ಬೋದು ನೃತ್ಯದವರಾಗ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಕಲಾಕಾರರಾಗ್ಬೋದು ಅವರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕನಸನ್ನ ಕಂಡವರು ಆದರೆ ಯಾವತ್ತು ಸಂಗ ಅವ್ರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಡತನವನ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಅದೇ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡರು ಅದು ಶ್ರೀ ರಾಮಸೇವ ಮಂಡಳಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಯಿತು ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡಿದಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಅದು ಆಸ್ಥಾನವೇ ಆಗಿತ್ತು ಆಸ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಅವರು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ರಾಮನ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಂಗೀತ ಯಜ್ಞ ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ಅವರು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ದಾಸರು ಜೈಸಿಂಗ್ ದಾಸರು ಕರಿಗಿರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ವಿಚಾರ ಇದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಚೌಡಯ್ಯನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಚೌಡಯ್ಯನವರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋರು ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋರು ಚೌಡಯ್ಯನವರು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ರಾಮಸೇವ ಮಂಡಳಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ದಾಸರು ಹರಿಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ದಾಸರು ಹರಿಕತೆ ಗರ್ಗಿರ ಆಚಾರ್ಯರ ಹಾನು ಸೋಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮುಡಿದಾಗ ಇವು ಮೂರು ಜನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಶುರುವಾಯಿತು ಆರಂಭ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಗ ಹರಿಕತೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನ ಹುಡುಗರು ತಗೊಂಡು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹರಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಹುಡುಗರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗಣೇಶನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆ ಇಷ್ಟ
ಇದು ಶುರು ಆಗಿರೋದು ಗೋಪಿನಾಥ್ ದಾಸರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ದಾಸರಿಂದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀ ಹರಕತೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಹರಕತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೃತ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏಕಾದಶಿ ಸನೆ ಹರಕತೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನಾ ಎಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಸೇವ ಮಾಡಲಿ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಸಹ ಹರಕತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂತು ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಶರತ್ ಆರ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಅವನು ಈ ಹರಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಹಂಪಿ ಅನಿವರ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಚೌಡೇನವರ ಮರಿ ಮಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕವಿಯತ್ರಿ ಟಿ ಸಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚೌಡೇನವರ ಸಂಬಂಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಚಾರಗಳಿವೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಬ್ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಅದು ಬೇಕು ಅಂದರು ಚೌಡೇನವರು ನಮ್ಮ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವಾಗ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಚಾರ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಫೋಟ ಆಯಿತು ಅದೇನು ಅಂದರೆ ರಾಮ್ ಸೇವ ಮಳ್ಳಿ ಹರಕತೆ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಖಂಡತ್ವಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಟಿ ಚೌಡೆಯನವರು ಟಿ ಚೌಡೆಯನವರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅವರೇ ಚೌಡೆಯನವರೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಬರೆದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬರೆದೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿರ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇವತ್ತು ನಾ ಇಡೀ ಭಾರತ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇವೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೆಲಸ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ತುಂಬ ಗೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತಾಡೋರು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇರೋದು ತೀರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮ ಸಮಾರಂಭ ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ನಾನು ತೀರ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ತೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾತ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಸಹಕಾರ ಅದು ಸ್ವ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಚಪ್ಪಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಇದು ಚೇರ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು ಏನೇನು ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಪ್ರಭಾತ್ ಒಂದೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು ಇದುವರೆಗೂ ಇದುವರೆಗೂ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ದಾಕ್ಷತನ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದು ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ನೂರಾರು ಘಟನೆಗಳು ರಾಮ ಸೇವ ಮಳ್ಳಿ ಪ್ರಭಾತು ಕುಟುಂಬ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಬಾಲಮುಳ್ಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು ಅದು ಸುಮಾರು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್
ಯಾಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಮುಂಗೋಬಿ ಬೇರೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಘರ್ಷಣೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವರು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಆಗ ಗೋಪಿನಾಥ್ ದಾಸರು ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ವೀಣೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೋಪಿನಾಥ್ ದಾಸರು ವೈಣಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಜಾರಾಯ ಶಿಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾಯ ಅಂತ ಗೋಪಿನಾಥ್ ದಾಸರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೈಕೆ ಮೈ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಣೆಗೆ ಅದು ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರಿ ನೀವು ಈ ಮೈಕ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಆಸ್ ಹೇಳು ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಾಗಿರ್ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ನನಗೆ ನಾನು ತಂದಿರೋ ಮೈಕ್ ಸರಿಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಆಸರು ನೇರವಾಗಿ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ತಂದಿರೋ ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಕಚೇರಿ ಕೊಡಿ ಅಂದರು ಹಾಗೆ ಕಚೇರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬರದೇ ಇರೋರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವತ್ತು ಕೋಪದಿಂದ ಸ್ಟೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಗಲಾಟೆ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಕಚೇರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಆತರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಲಚಂದ್ರರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಾಂಚಲ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಭಾತ್ ಯಾವತ್ತು ಕಚೇರಿ ಕೆಡ್ಬೋದು ಪ್ರಭಾತ್ ಮೈ ಕೆಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಚೇರಿ ಕೆಡ್ಬೋದು ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಭಾತ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಕೆಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಾ ಇನ್ನೂ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಬಾಲಚಂದ್ರಿಗೆ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಕೊನೆಯ ವರ್ಷ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನೀವು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ನುಡಿಸಲ್ಲ ಇದು ಆಸ್ಥಾನ ಇದು ರಾಮದೇವರ ಆಸ್ಥಾನ ಇದು ಈ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೋಪ ಬಂತು ಇವ್ರಿಗೂ ಕೋಪ ಬಂತು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾತ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೈಕ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಚೇರಿ ಕಿಚೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಂಜುನಾಥು ಎಲ್ಲ ರಾಮಾಚಾರು ಎಚ್ ಪಿ ರಾಮಾಚಾರು ಎಲ್ಲ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಗೀತಗಾರರೆಲ್ಲ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗೋಪಣ್ಣ ವೀಣೆ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಆದರೂ ವೀಣೆ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಡಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂತ ಗೋಪಣ್ಣ ಅವರು ವೀಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಆದರೂ ಒಂದು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ತರಿಸಿದ್ರು ಅದು ವೀಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಗಿಟಾರ್ ಮೈಕ್ ಅದು ಗಿಟಾರ್ ಗಿಟಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೈಕ್ ಹಾಕಾಳದು ಅದನ್ನು ವೀಣೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಗೋಪಣ್ಣನ ಕಮಾಚಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಐದು ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಲಚಂದ್ರರು ನುಡಿಸಿ 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 ಬಿಡ್ರು ನುಡ್ತಾ ನುಡಿಸ್ತಾ ನುಡ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಕಮಾಚನೇ ನುಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು ನುಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮೈಸೂರು ಬಾನಿ ಯಾಕಿಟ್ ಸೊಗಸು ಅಂತ ಈ ನಿಮ್ಮ ಕಮಾಚ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಜಾರಾಯರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಎಷ್ಟು ಸತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ದಾಸ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಸೆಪ್
ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಶಯ ಪಟ್ಟಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ಟೈಮ್ ಅವರು ನಾನು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಐದಾರು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತ ಚಾಮರಾಯಪೇಟೆ ಹೇಗಿದ್ಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಇವರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಭಾ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಣದೇವರೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮನೇ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಜ್ಞ ಇಂಥ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೂ ಶ್ರೀರಾಮಸೇವ ಮಂಡಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮಾತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕೇಳೋಕೆ ಹಿತವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತವಾದ ಸಮಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೇಳೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಹುಡುಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆದರೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಆತ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಗಿದ್ದರು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೂ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಭಿವಂದನೆಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಜ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಾಧಾರಣ ಏಳು ಎಂಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಬರೆದೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ರಾವ್ ಅವರು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು ಆದರೆ ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬೇಡ ಚಾಮರಾಜಪೇಟ ಬೇಡ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಇರಬಹುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯನೂ ಇದೆ ಅದು ಹೊಗಳಿಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ರಾವ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದವರು ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದ್ರೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸಮಾಚಾರ ಎಸ್ ವಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅಂತ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜನಾಂಗ ಜನಗಳು ಕಲಾವಿದರು ಗುರುತಿಸದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಬದುಕಿನ ರಾಮ ಭಕ್ತ ಬೆಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ 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 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ರಾವ್ ಅಂದರೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮ ಸೇವ ಮಂಡಳಿ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅದನ್ನು ಎರಡು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ 
ಅವರ ಎಸ್ ವಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ ಅಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಅವರು ಮಾಡದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಬೋದು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕಾರು ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡಿಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಆದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬೆಳೆಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡಿಯಾದವರೆ ಇರ್ಬೋದು ವಿದೇಶಿಯೇ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರೆಡ್ಡು ಗ್ರೀನು ಬೇರೆ ಪರ್ಪಲ್ಲು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಬಣ್ಣದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅವರ ಶುಭ್ರತೆ ಶಿಸ್ತು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುರುಹಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರಾಜ್ ಇವತ್ತು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಐದಾರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಸೆಂಟಿ ನೃದಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದೋಗಿದೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದರೆ ಗಿನೀರ್ ಸತ್ತ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾದಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕಳೆ ತಾಳಿ ಸಾಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಹೌದು ರಾಮ ಸೇವ ಮಂಡಳಿ ಹೌದು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ದುಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಹೌದಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗಿನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅವರಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಹೆಸರು ಉಳಿತಾ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಕಂಡು ರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಸ್ಪೃಹ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಇಂಥವರು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೃಣಕ್ಕೆ ಹಸಿರೆಲ್ಲಿ ಅದು ತೃಣಕ್ಕೆ ಹಸಿರೆಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರಿನದೆ ಮಣ್ಣಿನದೆ ಚಂದ್ರನದೆ ದಿನಪನದೆ ನೀರಿನದೆ ನಿನದೆ ತಣಿ ತಣಿಯುವ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಪುಣ್ಯವೋ ನೋಡು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅನ್ನುವ ಕವಿವಾಣಿಯಂತೆ ಈ ನಿಸರ್ಗದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಮಹಾನ್ ವ್ರತವನ್ನು ಒಂದು ಸೌಧವನ್ನು ಸಂಗೀತ ಸೌಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಂಗೀತ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನರಸಿಂಹವನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು
ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸ್ಮಾರಕದ ಈ ಸುಂದರ ಚೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಗೀತದ ಭವನ ಮತ್ತೊಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಬದುಕಿನ ರಾಮ ಭಕ್ತ ಅನ್ನುವ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬದುಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಅನಾವರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಅದು ನೃತ್ಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಜನೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥದ್ದು ನಾದಪ್ರಿಯ ಭಗವಂತ ವೇದಪ್ರಿಯ ಭಗವಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ವಚನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಕಾಯವ ದಂಡಿಗೆಯ ಮಾಡೆಯ ಎನ್ನ ಶಿರವ ಸೋರೆಯ ಮಾಡೆಯ ಎನ್ನ ಬೆರಳ ಕಡ್ಡಿಯ ಮಾಡೆಯ ಎನ್ನ ನರವ ತಂತಿಯ ಮಾಡೆಯ ಬತ್ತೀಸ ರಾಘವ ಹಾಡೆಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ ಶರಣರಾಗಲಿ ದಾಸರಾಗಲಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನವೇ ಸಂಗೀತ ಅಂತಹ ಸನಾತನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಮಹಾನ್ ಆರಾಧಕರಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಅವರು ಈ ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವವರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂಗೀತದ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಟಿ ಆರ್ ಮಹಾಲಿಂಗಮ್ನವರು ಚೌಡೈನವರು ಪಟ್ಟಮ್ಮಾಳವರು ಇಂಥ ಜೇಸುದಾಸರವರು ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಗೀತದ ಸಾಮ್ರಾಟರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಂದು ಆನಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ನಂಟು ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ನರಸಮ್ಮನವರು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತನೇ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಂಥ ಒಂದು ಲಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಬಡಿದು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ರಂತೆ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನರಸಮ್ಮನವರು ತವಕದಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಬಂದು ವಾರ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮರುದಿನದ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾದರಂತೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ರಾಮ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ರಾಮ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ರಾಮ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜೀವ ದ್ರವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯವರನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಇಸ್ ಎ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತದ ದೇವಾಲಯ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುಧೀಂದ್ರ ವೀಣಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರು ನಾಗರಾಜ್ ರವರು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ವಯಸ್ಸೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ವೀಣಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಹ
ಈ ಸಂಗೀತದ ಭಾಷೆ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಸಂಗೀತದ ಭಾಷೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಿಟೈರ್ ಆದಾಗ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಸಂಗೀತಮಯ ಆಗಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತಾಳ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತಾಳ ಅನ್ನೋದು ಸಂಗೀತದ ಭಾಷೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿನ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ದಾಂಪತ್ಯ ಬಿರುಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ದಾಂಪತ್ಯ ಶ್ರುತಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಸಂಗೀತದ ಭಾಷೆ ನದಿಯ ಕಲರವಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಹಕ್ಕಿಯ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಈ ಸಂಗೀತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಜೀವದ್ರವ್ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಇನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಕ್ ಹೊರಟ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪಿಟೀಲ್ ಕುಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಸಂಗೀತಮಯ ಬದುಕಾಗ್ಲಿ ಆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ವಿ ಅದಿನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಸಂಗೀತದ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಈ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಾವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಮ್ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಂದವರು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಾ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗೀಟ್ ಎಳೆದು ಅದನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತಾದರೆ ತಾಳ ಹಾಕತ್ತೆ ಅಂತಂದರು ಬಹುಶಃ ತಾಳ ಹಾಕ್ತಿರಬಹುದು ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆ ತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿಡುವು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕಾಯ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಕಾದು ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಾಪಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ನಾಡದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದರೂ ತಾವು ಬಂದು ಈ ತಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕದಂಥ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವನು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಆವಾಗನಿಂದ ರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ಕೇಳ ಅನ್ನಂದಿಸ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಪಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರವರ ಸ್ನೇಹ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೆಳೆದು ಮೆಲ್ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸ್ ಬರೋ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ನೇಹಪರ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಮ್ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಮಾಡೋಣ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆಯ್ತು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅದರ ಪಾಡಾಗ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಿದ್ದವರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಬ್ಯಾಡದಿದ್
तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि भाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नम तक वेद उक्ति अद्क तक नडदव राम सेवा मंडलिय नारायण स्वामी संग छध्व संवद संवो मनासी जनता संग छध्व नड़ोण संवदाड़ोण सं मनासी जनता हृदय दिन हृदय मानस नमतको जोतिया नड़ोण मादरिया तोरसकोट व्यक्ति श्री राम भक्त निस्वार्थ बदक श्री राम भक्त एस वि नारायण स्वामी रावे एलू नि सर्ति वंदन अपसोण इलेलो आंजनेन कूत बंद आ वंदने सलते संस्थे बे इे भावनेटक स्नेह परवा बंद संस्थेन बेसी इन संगीत ग्राम वे एनो कनसु ननस गण्यरेलू संस्थे परवा गौरव अर्पणे कार्यक्रम नड़ीये नूर रूपाय नल सिगते 